So, jetzt mal zum Elektrolyse aufbauen mal ein Video. Einmal ein Trafo, der hat zweimal 9,5 Ampere, 12 Volt. An den Trafo ein Gleichrichter. Das heißt, ich könnte aus dem Trafo 18 Ampere ziehen, 12 Volt und 18 Ampere. Dann gehen die Leitungen weiter. Einmal Multimeter. Und einmal hier ein GFS. Ich habe einfach eine Kaffee, ein Kaffeeglas genommen. In das Kaffeeglas habe ich ähm, einen eingestückten Joghurtbecher. Den Pluspol, den, den, den Pluspol von dem, den lasse ich hier auf das Multimeter gehen, damit ich weiß, wie viel Ampere da ist. Geht dann weiter hier über den Draht auf den Schraubenzieher. Da ist ein Schraubenzieher dran. Der Schraubenzieher hängt einfach im Wasser. Hier. Dann ähm, Minuspol. Da habe ich dieses Drähtchen. Gut, das ist etwas dünn. Man sollte ein dickeres nehmen. Und das geht runter. Unter den Becher. Und unter dem Becher habe ich dann noch eine Nickelfolie. Rundrum. Das hier ist die Nickelfolie. Unten im Becher. Eine Nickelfolie einfach rundrum. Das da, da wo der Wasserstoff entsteht. So. Dann im Becher, im Becher oben habe ich ein Loch reingemacht und den Schlauch reingesteckt und den Ganzen mit etwas Klebstoff angeklebt. So dass vom Becher oben der Wasserstoff über den Schlauch hier erstmal in ein zweites Gefäß geht. Hier rein. Da sammelt sich dann das Kondenswasser und das verdampfte Wasser und die ganzen Plätzchen. Da sammelt sich hier das Wasser in den Gefäß. Und das Ganze kühlt dann auch ab. Dann die zweite Leitung geht hier weiter. Das ist ein ganz normaler Infusionsschlauch. Der kostet, ähm, ja, der kostet so um die 1 Euro. Habe ich weitergehen, ich habe da zweimal dran. Und hier in einen Wasserball. Im Wasserball, da sammelt sich der Wasserstoff. Dadurch kann man das einfach laufen lassen und Wasserstoff auffangen. So, dann schalte ich das Ganze mal ein. Ich stecke den drauf schon mal an. So, da sieht man, dass hier schon 2,8 Ampere fließen. Und hier steigen Sauerstoffblätzchen auf. Und im Becher dürften Wasserstoffblätzchen aufsteigen. Das sieht man jetzt schlecht. Der Wasserstand hier, der dürfte jetzt langsam steigen. Ganz langsam. Und es dauert jetzt ewig. Das sollte man in ein paar Stunden laufen lassen. Es dauert echt lange. Der Druck reicht auf jeden Fall aus, dass sich so ein Wasserball von alleine aufbläst. Der wird von alleine immer größer. Was ich vergessen habe, das ist nicht nur Wasser, das ist Wasser mit Kaliumhydroxid. Da ist fast eine Handvoll Kaliumhydroxid drin, da ja auch die 3 Ampere. Ah, und hier sieht man schon, wie der Wasserstoff kommt. Ich glaube, man hört es auch. Wasserstoff hier durchkommt und so nach drei Stunden ist der dann voll aufgeblasen. Dauert etwa drei Stunden bei drei bis fünf Ampere. Momentan liegt es bei ja bei drei Ampere sowas. Wenn der Wasserstand ein bisschen steigt, wenn das Ganze wärmer wird, erhöht sich der Strom noch etwas, dann wird etwas mehr Wasserstoff produziert. Ja. Der Wasserstoff geht in das Glas. Da tropft dann ähm, das, die Flüssigkeit, das Wasser, was mit dem Schlauch kommt, nach unten. Und nur das Wasserstoff geht durch den zweiten Schlauch hier in den Ballon. Den Becher da, den habe ich mit zwei so Platinen fixiert. Einmal hier und einmal hier. Dass der Becher, wenn er sich mit Wasserstoff füllt, nicht einfach nach oben hüpft, nach oben springt. Und nicht darauf schwimmt. So steigt das Wasser nach oben. Das oben steigende Wasser drückt, das Was drückt den Wasserstoff dann über den Sch Becher, also über den Schlauch dann hinaus. Das heißt, das erzeugt Wasserstoff und der Wasserstoff, der rauskommt, der hat schon ein bisschen Druck. Der Druck reicht aus, um den Wasserball aufzublasen. Wenn man genügend Kaliumhydroxid reinschmeißt, es geht auch Natriumhydroxid, also es geht auch Natronlauge. Aber vorsichtig ist ätzend, aber wenn man genügend ähm, Kaliumhydroxid reinschmeißt, dann löst sich der Schraubenzieher auch nicht auf. 
Nur mit Wasser wird der Schaum hier ziemlich schnell aufgelöst. Und ich habe jetzt etwas wenig ähm, Kaliumhydroxid drin. Habe das Ganze aber auch schon eine Woche laufen. Das Wasser muss man immer wieder mal ein bisschen nachfüllen. Und ansonsten, ja, so ist das Ganze ziemlich wartungsarm. Man müsste das Ganze noch ein bisschen verbessern, dass statt den Schraubenzieher, dass man eine größere Oberfläche hat, die Spannung reduzieren, auf so um die 3-4 Volt und das Ganze viel größer bauen, dann wird das Ganze auch viel effizienter. Ist der Ball dann fast voll, nehmen wir einen Luftballon, ein Röhrchen und ein Draht. Den Luftballon ans Röhrchen und zusammenbinden. Das sieht dann so aus, wenn man dann auf den Ballon drauf drückt oder sich drauf setzt, kann man den Luftballon damit aufblasen. In etwa so. Der Wasserball ist jetzt ausgedrückt und der Luftballon voll mit dem Wasserstoff. Dann tun wir den mal wieder abmachen da und Knoten rein. So, Knoten ist drin und wenn ich den jetzt loslasse, liegt da an die Decke. Sogar den Kupferdraht trägt der noch. Ein Liter Wasserstoff kann ein Gramm Gewicht in die Höhe tragen. 